。哦，我的上帝，这不是诸葛存夫吗？几天不见，怎么还坐轮椅了？真就是上知天文，下知瘫痪了呀！你谁呀、啊？莫不是敦煌来的？壁画这么多。哦，我的上帝呀、啊，我是你的发子，这么能喷。你小时候抓周的时候，是不是抓了个键盘？赶快乖乖下车投降，否则放你车胎气儿。司马懿，你是吃假核桃长大的吗？我这车哪来的车胎气？你不投降就等死吧！就凭你，就你那智力，你少狗眼看人低。我们司马家个个人中龙凤。不是人中龙凤，我智力九十九，知道吗？我智力一百。哦，你可真会吹，我的伙计。那我问你一个智力测验，问吧，为什么十二生肖里没有猫？你是要说冷笑话吗？没有的动物多呢，这都不知道。因为十二生肖发明的那个时代没有猫这个品种，净扯淡。那你的意思，那个时代满大街跑着龙呗？嘿，你别说，龙还真就存在，而且就在你我身边。别说什么你或者你朋友被一条龙服务过，当然不是。而且告诉你，我有可能就是龙的化身。这我信啊。那我们一周话说，里头是个薄皮龙，打夏天。穿里妈个真操纵是真事我妻子可以为我证明。你妻子，我每次在家，我妻子和我说话，只要我没有及时回答，她给我一嘴巴的同时，还说你是不是龙？我可能真就是古老东方的一条龙，它的名字又叫长江。你子妈一个爬耳朵有啥子好骄傲的吗？不是哈嗖嗖的。村夫，今天我们在五丈原拉开战局，这说明我们的战局在五丈原拉开了。我叫司马懿，为什么我叫司马懿呢？因为我爹给我取名叫司马懿。为什么我爹给我取名叫司马懿呢？因为我爹想给我取名叫司马懿。你想说什么？看我身后的几十万大军没？这几十万大军意味着什么？知道吗？这意味着我有几十万大军，不是几万，不是十几万，是几十万。司马懿，你和我搁这儿搁这儿呢是吧？你们曹魏是没人了吗？派你来做我的对手，我怎么了？现在在我们大魏，我可是呼风唤雨只手遮天伙计，大魏第一首席执行官，英格历史是叫什么 ？C A O。你这职称素质堪忧啊！哦，错了，伙计，是什么来着？啊，对了 ，S C U 啊，不对 ，U F O。曹操死后，你们都拉成什么样了？还跟着嘚瑟呢？你懂什么？我们有基础啊！古话说了，烧死的擀面杖怎么也比牙签大。这不和你抬杠，不过你的对手是我诸葛孔明，这相当对你已经宣布死刑。皇叔的托孤令我们肩负使命，汉室没复兴，北伐将永无止境。四哥，别在那吹，诸葛亮没那么牛逼。我还不厉害，你没听鲁迅先生说，壮诸葛多智而敬妖。哦，我的圣母玛利亚，你以为是在夸你吗？那不管，至少后世对我有很多评价。你呢？无非就是打游戏的时候，你的姓氏经常成为问候用语而已。胡扯，什么时候我的姓氏是骂街了？我知天知地，用兵如神这些，我自己都听烦了。后勤方面，我也是大牛，知人善用什么的。知人善用，你那个小圣马谡上哪去了？我派他去借往那儿修行了，不行吗？哦，我可怜的存夫呀！听闻令夫人很是厉害，送他在家里的日子不太好过吧？嘿，伙计，那都是谣言。我在家可是地中地，不是我在家里是帝王中的帝王。我让我妻子向东，他绝对不敢向西；我说一，他绝不敢说三。听说中原现在非常繁华，每日歌舞升平。不过看你的样子，平时的娱乐生活应该非常匮乏。哦，我的上帝呀、啊，在我们那儿哪个叫歌厅？什么叫商务会所？我推门就进。知道什么叫酒池肉林吗？当年董卓的号称西凉小司马。啊，夫人，您都听见了吗？你在和谁说话？张春华。诸葛亮，你个死妈的！